苍衣神君，我最后再问你一次，这婚约你到底愿不愿意取消？不愿。那好，那就按我们青丘的规矩。我们青丘，我作为地基，我的夫君自然样样都不能输于我。我们打一架，如若你赢了，我就答应这门婚约；如若你输了，那这门婚约就此取消。地基是说笑了吧？本君向来敬重女仙，从不会同女仙交手。既然苍夷神君不愿与我打这一架，那就说明已经是默认要取消婚约了。多谢神君成全。等一下，本君对地基的心意，天地可见。既然地基有意考验苍夷，那苍夷必定会欣然应战。神君对地基一片痴心，无奈地基并不领情，不如由我这主婚人取消婚约，两位意下如何？你竟如此厌恶本君！我不厌恶神君，只是凤九现在不愿成婚。神君答应取消婚约，感谢神君成全。凤九日后，定当报答神君之大恩。今日小女悔婚在前，破坏神像在后。神君对小女虽然一片痴心，但是小女顽劣不堪。今日青丘，定会给神君一个交代。白凤九，跪下。哎，白凤九，你身为青丘地基，如此肆意妄为，罔顾礼法，已可知错。此事我亦有错。若我不鲁莽求亲，而先与地基培养感情的话，他也不会悔婚。神君不必为小女开脱，纵然有千般理由，也不该。折损了苍夷神像，凤九，你怎么说？凤九行事鲁莽，不计后果，凤九治罪。好，按照青丘族规，有违礼法者，受神鞭二十。今日，青丘定会给神君一个交代。上臣三思。凤九这身子，哪里受得了这样的刑罚？今日之事，有违青丘礼法，不得不罚。若上神一定罚，不如让我替地基领罚。地基本就有伤在身，若再挨了鞭子的话，恐怕身体会吃不消。神君虽是好意，然我昔日管教不严，方出了这种荒唐之事。若今日
我再不好好惩戒于他，只怕他将来又再惹祸端。我已答应解除婚约，亦不会再追究神像之事。还请上神能够原谅他这一次。如若真要管教，不如待他伤好了，再教诲也不迟。今日有神君替你求情，我暂且饶过你这一遭。等你伤好之后，自来领罚。还不快起来谢过神君！多谢神君。上神，劳烦送地基回去养伤。地基，我知你一时无法改变心意，我愿等你回心转意那天。我心里早就有了别人，你等我也只是徒劳罢了。我愿等你，是我的事。你只需记住，若有一日你无处可去，有一人在这儿等你即可，其他的无需刻意放在心上。你输了。没想到你对那只小狐狸还真动心了，可惜，竟再也寻不回那只狐狸了。哼，你可曾去青丘找过？青丘，青丘，乃是狐族的聚集地。说不定你的小狐狸会在青丘呢。过些时日，我要替夜华去青丘迎亲，不如你我一同前往，顺道去青丘探寻一下小狐狸的下落。毕竟是同族，说不定还有狐狸亲戚在，就算找不到小狐狸，也能有一些只言片语的消息，总比你这样每天担心着强吧。哎，您若不愿意，那我就好。嗯，极好。